സോഷ്യൽ സയൻസ് സെറ്റ് ത്രീ ആനുവൽ എക്സാം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് നമ്മൾ മിഡീവൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തതായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കും അതിന്റെ നോട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിന്റെ ലിങ്കുകൾ തൊട്ട് താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് മിഡീവൽ കേരളയായിരുന്നു അപ്പോ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം പത്താമത്തെ യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിക്കുക ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ മറ്റ് മേന്മകൾ കുറിക്കുക ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെഴുതാനല്ല പറയുന്നത് മറ്റ് മേന്മകൾ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് നോക്കുക എന്താണ് ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ടോട്ടൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് ഇതിനൊരു നാലോ അഞ്ചോ പോയിന്റുകൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഒരു മാർക്കിനായിരുന്നെങ്കിലോ അത് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായി എന്ത് ചെയ്യുക നാല് പോയിന്റുകളെങ്കിലും മിനിമം എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കാം ഈ ഉത്തരങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതിയാകും പുസ്തകം കൂടി എടുത്തു വെച്ചാൽ അതേ വരികൾ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എ ഗവൺമെന്റ് ഫോംഡ് ബൈ ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഈസ് കാൾഡ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഫോംഡ് ബൈ ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് അതായത് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനികൾ ജനപ്രതിനിധികൾ നടത്തുന്ന ഭരണക്രമമാണ് ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ അധികാരം ആർക്കായിരിക്കും ജനങ്ങൾക്കായിരിക്കും അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മെറിറ്റുകൾ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് നാല് പോയിന്റുകളാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത് പഠിക്കുക റെസ്പെക്ട് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൂളേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ പീപ്പിൾ ആർ സബ്ജക്ട് ടു ദ സെയിം ലോ ഇത് നമ്മുടെ ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ തോന്നിട്ടുണ്ട് റൂളേഴ്സ് ആർ ഇൻഡപ്റ്റഡ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇലക്ഷൻസ് ആർ ഹെൽഡ് പീരിയോഡിക്കലി അതിൽ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ചെറുതായിരിക്കും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത് അതൊന്ന് നോക്കുക ഒരു നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം മിനിമം പഠിക്കുക ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മാനിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്കാണ് അധികാരമുള്ളത് പരമാധികാരി രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു കോടതികളുടെ മേലെ നിയന്ത്രണമില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതേ പാഠത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അതിന്റെ സബ് ചോദ്യമായിട്ട് ഉപചോദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഏത് ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ബാലവേലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടന സ്ഥാപിച്ചതും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചതും അതിന്റെ ആൻസർ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കാരനാണ് കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയോടൊപ്പം അതേ വർഷം നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് മലാലയ്ക്കാണ് മലാല യൂസഫ് സായി പാകിസ്ഥാൻകാരിയാണ് യങ്ങസ്റ്റ് നോബൽ ഓറേറ്റ് ആണ് ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇവിടെ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ബച്ച്പൻ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ ഹി ഫോട്ട് അഗൻസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ലേബർ ഈ പേരുകളൊന്നും ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇത് കൂടുതലല്ലാതെ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടനയുടെ പേര് സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയുടെ പേര് ബച്ച്പൻ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ മലാല പാകിസ്ഥാൻകാരിയാണ് നോബൽ പ്രൈസ് ജേതാവാണ് യങ്ങസ്റ്റ് നോബൽ ലോറേറ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം വിഫ ശോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പം പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ലൊരു ഒരു ഫുൾ പേജിൽ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു മാർജിനൊക്കെ കൊടുക്കുക നാല് നാല് വർഷത്തെ സ്കെയിൽ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക സ്കെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ആയതുകൊണ്ട് സ്കെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം വലിയ ക്ലാസ്സിൽ സ്കെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല
തൊട്ട് താഴത്തെ പേജിലാണ് ഈ പേജിൽ അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോവർബുകളും കൂടെ പറയുന്നു ഈ ചുവന്ന് നിർത്തി കൊടുത്തേക്കുന്ന പഠിക്കുക ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ മല മംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതുന്നത് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നല്ല രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഗ്രാസ് ഈസ് ഗ്രീനർ വേർ യു വാട്ടർ ഇറ്റ് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക പിന്നെ വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം എല്ലുമുറിയെ പണിയിതാൽ പല്ലുമുറിയെ തിന്നാം അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ആലോചിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ നമ്മളെ തിരിച്ച് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ വരച്ചു വയ്ക്കാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഉൾപ്പെടുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് ത്രീ ആർ മെത്തേണിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗ്രീനറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റീസൈക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എർത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുക അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രരൂപത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ സേവ് ട്രീ കൊടുത്ത് മരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് വരച്ചേക്കുന്നു ആ സേവ് വാട്ടർ കൊടുത്ത് ജലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് വരച്ചേക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരച്ച് വയ്ക്കാനല്ല പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഒരു കൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോഗൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ ഇതേപോലെ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലേഷൻ എന്ന് വലുതായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നു അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ട് എഴുതാം ഹൗ വി ക്യാൻ ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കർഷക ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ല ശേഖരണം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാരെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും ബാധകമായ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം കേരളത്തിന് കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം തീരപ്രദേശം ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗം കൊന്നുവരുന്ന ഭാഗം മലനാട് ഹൈലാൻഡ് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് മിഡ് ലാൻഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും പൊതുവെ ബാധകമായിട്ടുള്ളത് മിഡ് ലാൻഡ് ആണ് വയനാട് ജില്ല വയനാട് ജില്ല എവിടെ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് വയനാട് ജില്ല ഹൈലാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇടുക്കി ഹൈലാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ആലപ്പുഴ വേറൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വെച്ചതാണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്കല്ല ഞാൻ ചോദ്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ഏത് ഭൂപ്രകൃതിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കോസ്റ്റൽ റീജിയൺ ആണ് ലോ ലാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പേജുകളൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ആലോചിച്ചേക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ചിലത് നോക്കി പഠിക്കുക റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ പദങ്ങൾ അങ്ങ് പഠിച്ചാലും മതി ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൈവസി ടു ബി എ ലൈവ് അതിന്റെ എല്ലാത്തിനും ഫ്രണ്ട് ഇത് റൈറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് ദ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ദ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ദ റൈറ്റ് ടു ബി എ ലൈവ് ഇനി അതേപോലെ ഇച്ചിരി കൂടെ സെന്റൻസ് വലുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ തന്നെയാണ് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് അതും പഠിക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികളുടെ അവകാശം ആരോഗ്യത്തിനുള്ള അവകാശം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം സ്വന്തം സ്വത്തത്തിനുള്ള അവകാശം ഭക്ഷണം വസ്ത്രം സുരക്ഷിതമായ താമസ സ്ഥലം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവകാശം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം അങ്ങനെ ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം അതെല്ലാം എഴുതി വരുന്നുണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് ചോദ്യം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് എട്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ ആറെണ്ണത്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ടോട്ടൽ മുപ്പത് മാർക്കിന് ഓരോ ചോദ്യത്തിന് അഞ്ച് മാർക്ക് വീതം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം എർത്ത് മിത്താൻ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്കിത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന വൻകരകൾ ഏതെല്ലാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പൂജ്യം ഡിഗ്രി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പൂജ്യം ഡിഗ്രി കടന്നു പോകുന്ന വൻകരകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഇത് ആഫ്രിക്കയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഏഷ്യയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ടോ സൗത്ത് അമേരിക്ക ഉണ്ടോ അപ്പോ മാപ്പ് നോക്കി
ഈ മൂന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫിസിയോഗ്രാഫിക് ഡിവിഷനായിട്ട് ലോലാൻഡ് മിഡ്ലാൻഡ് ഹൈലാൻഡ് എന്നിങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴര മീറ്റർ ഏഴര മീറ്റർ തൊട്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ വരെ എബോവ് സെവന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ ദ ഇക്വേറ്റർ പാസസ് ത്രൂ ദ കോണ്ടിനൻസ് ഓഫ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ഏഷ്യ ആർട്ടിക് നോർത്തേൺ ഹെമിഫിയറിലും അന്റാർട്ടിക് സതേൺ ഹെമിഫിയറിലും ആണ് ഈ ആർട്ടിക് സർക്കിള് ഈ ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സുകൾ വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ചരിച്ചു വരയ്ക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൗണ്ട് വരച്ച് നേരെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തി പഠിക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കുക ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിങ്കുകൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സെറ്റുകളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് സെറ്റുകളുടെയും ല